সংক্ষিপ্ত উত্তরটি দিবেন হ্যাঁ পাঁচই জানুয়ারির আগে পাঁচই জানুয়ারির আগে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ইলেকশনের আগে পূর্বে নিজে ফোন করে বলেছিলেন বেগম খালেদা জিয়াকে আসুন আলোচনা করি আসুন আলোচনা করি উনি প্রত্যাখ্যান করেছেন ওনারা ইলেকশনে আসেন নাই ইলেকশনে আসেন নাই সংবিধানকে রক্ষা করতে হলে আমরা গণতন্ত্রের গণতন্ত্র চর্চা করি আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের চর্চা করে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের চর্চা করে বলে এই সংবিধানকে মানতে হবে এই জন্য আমাদেরকে ইলেকশন দিতে হবে এখন এখন আপনারা আসবেন না এটা তো আপনাদের ব্যাপার অন্যান্য দল আছে জাতীয় পার্টি আছে আসছে ইলেকশন করছে তারা আসে নাই আপনি দেখেন এই যে প্রশ্নটার উত্তর প্রশ্নের উত্তর দেখেন ওনার সুবিধাবাদী ওনারা জাতীয় ইলেকশনে আসে নাই মেয়র ইলেকশনে ঠিকই আসছে যখন ওনারা ফাঁস করছে জোটা সিটে ফাঁস করছে ফাঁস করার পরে ওরা খুশি নির্বাচন কমিশন ঠিক আছে ধন্যবাদ সব কিছু আমরা আলহামদুলিল্লাহ মাইনা নিলাম আর ফেল করলেই এ সব কিছু ব্যাঙ্গা বেলো গণতন্ত্র নাই এখানে গণতন্ত্রের কোনো কিছু নাই নির্বাচন কমিশন নাই ওনারা বলেছিলেন নাইনটি সিক্সে ইয়াজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন যে পাগল আর শিশু ছাড়া নিরপেক্ষ কেউ হতে পারে না ওনারাই বলেছেন ওনাদের কথা ওনারাই বলেছিলেন যে ওনারাই চান নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওনারা চাচ্ছেন ওনারা সব সময় কথা বলেন একটা কাজ করেন আর একটা এখন আবার দেখছেন সবগুলা লোকাল ইলেকশনেও গেছেন ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশনেও গেছেন ওই সব কিছু ইলেকশনে নিম্ন সব ইলেকশনে চলে যাচ্ছেন কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে তারা নাই কারণ তারা যখন দেখে যে আমাদের বরাডুবি হবেই তখন আর কেউ আসে না তো ওনাদের তো বরাডুবি নিশ্চয়ই এই গত ইলেকশনে মেয়র ইলেকশনে আইবি ফিরিস ভাই স্থানীয় নির্বাচন উপজেলা ইউনিয়ন উপজেলা পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সবকটি নির্বাচনে কিন্তু যে যে রাজনৈতিক দল আছে তাদের নিজস্ব কর্মী আছে এবং সেভাবেই তাদের প্রতিনিধি দাঁড়ালে নির্বাচন দেবে তাদের তার ভোট প্রয়োগ করবে এবং বিএনপির পক্ষ থেকে যেটি তারা বলেছিলেন যে আমরা প্লেয়িং ফিল্ড চাই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড চাই আপনারা বলছে আপনি বলেছেন যে তারা সব নির্বাচন করেন জাতীয় নির্বাচনে বরাডুবের আশঙ্কা স্থানীয় নির্বাচন থেকেই তো তারা জাতীয় নির্বাচনে এরাই তো ভোট সব ভোটারই তো সমান কনস্টিটিউশনে একটি সংসদীয় আসনে তারা হয়তো যিনি দাঁড়াবেন তিনি পুরো একটি আসন নিয়ে দাঁড়াবেন সেখানের ভিতরে ইউনিয়ন আছে পৌরসভা আছে অথবা সিটি কর্পোরেশন আছে হ্যাঁ তা আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে স্থানীয় ইলেকশনে ওনারা আসে আসছেন পরবর্তীতে আসছেন প্রথমে তো তার ওনারা আসেন নাই প্রথমে তো দেখছেন তা আমাদের তো বরাডুবি নিশ্চয় পাঁচই জানুয়ারি পাঁচই জানুয়ারির আগে বলেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ফোন করে বলেছেন ওনারা আসেন নাই ওনারা আসেন নাই এখন আবার পরে আবার কি মেয়র ইলেকশনে আসছেন ইউনিয়ন পরিষদ ইলেকশনে আসছেন সব কিছু আছে যতগুলাতে ওনারা ফাঁস করছেন ওনারা মেনে নিছেন আর যতগুলাতে ফাঁস করেন নাই ওনারা কমিশনই মানেন নাই তো তাদের ধারণা হল হ্যাঁ আপনি বলছেন যে ইউনিয়ন থেকেই আসবে কিন্তু প্রথমটা তো হলো আপনি জাতীয় পর্যায়ে তো আসতে হবে এখন আবার আপনারা বলেন আপনাদের সাথে সংলাপ করতে হবে আপনাদের সাথে বসতে হবে আপনাদের সাথে কী জন্য বসব আওয়ামী লীগ কী জন্য বসবে আপনাদের সাথে বসতে হলে তো ষোলো কোটি মানুষের সাথে বসতে হবে আপনাদের কোনো প্রতিনিধি পার্লামেন্টে নাই আপনারা জাতীয় পলিটিক্সে নাই আপনারা গাছ মরে গেছে পানি ডালেন জিতা করেন তারপরে আসবেন তারপরে আপনাদের সাথে সংলাপ হবে কিসের সংলাপ আপনাদের সাথে ধন্যবাদ ফিরিস ভাই সালিন ভাই আপনারা মাঠ ছেড়ে দিয়েছেন আপনাদের 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 গাছ মরে গেছে সেটিকে আপনারা জীবিত করেন ফিরিস ভাই বলেছেন পাশাপাশি আমরা দেখতে পেলাম যে নারায়ণগঞ্জে যে সাত মার্ডারের রায় হলো সেটি নিয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে আপনারা প্রথমে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আবার পরবর্তী সময়ে সেটি নিয়ে বলেছে সন্দেহ সেটি নিয়ে অন্যভাবে বলেছেন যে আপনারা এই রায় নিয়ে আপনাদের সন্দেহ আছে সেটি বাস্তবে হবে কি না উনি ফিরোজ ভাই বলেছেন যে দুর্নীতি আপনারা তৈরি করেছেন একাত্তর দেখেন নাই ঠিক বাট একুশ আগস্টের যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা সেটিকে আপনারা বিচার করেন নাই ধন্যবাদ রাম ভাই আমি প্রথমে একটা বিষয়ে সহমত প্রকাশ করে ওনার সাথে মানে আমার বক্তব্য শুরু করবো আগে উনি বলেছেন যে ইফ ইউ লাভ ইউর কান্ট্রি হ্যাভ টু লাভ ইউর প্রাইম মিনিস্টার সো আমি বলবো ডেফিনেটলি বাট উই হ্যাভ টু লাভ আওয়ার লিগ্যাল প্রাইম মিনিস্টার not a illegal prime minister 
प्रधानमंत्री संबंध सम्मेलन प्रकाश्यम रक्षा निर्वाचन जंगी बना ढुकाय जेले सरकारी पर उच्च लेवे आत्मय स्वजन कर्मकर्ता थारे ग्रीन सीगनल देने जा फेसबुके जे लेखालेखी करो और तुम्हारे तुम्हें आसार दरकार नहीं शहीद है दुलक्ष मा बोन इज्जत जाएंगा गणतंत्र कथा बोलें गणतंत्र कथा बोलें आज नाइनटीन जो फोर्थ मार्च जो एक गणतानिक सरकार के एसाद तरह बंदूक नले हटाल तक उन नेत्री की बोले आई एम नट आनहैपी एवं ओन इलेवन सरकार जो आसल वनारा बता आंदोलन फसल सकल अगणतानिक सरकार के उनारा बार बार बैधता देर चेष्टा करें मईन फकर एक ट्रीटी कर गणतंत्री मईन फकर मेने मईन फकर अधीन जो तत्व सरकार शपथ ग्रहण कर शपथ ग्रहण अनुष्ठान प्राउड कर आंदोलन फसल सरकार शेख हसना के जियाउ रहमान सहेब नियमतानिक साधारण जनगण कार्यकारीजम कर पाल्टाना शुरू कर लगे स्थानीय 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 इलेक्शन मध्यम नैशनल लेवल इम्पैक्ट पड़े ना स्थानीय पर्यायन बेसिक डेमोक्रेसि रिसेंटली चालू कर जिला परिषद इलेक्शन मध्यम जिला परिषद इलेक्शन आज की लक्ष लक्ष टा दिए आज के मेम्बर के एक जन जिला परिषद प्रशासक हम डेमोक्रेसि की चेहरा डेमोक्रेसि तो पाकिस्तान बेसिक डेमोक्रेसि दिखे अपना नहीं जा से जे पाकिस्तान साथ स्वाधीन कर लम से पाकिस्तान दिखे अपना नहीं जाए बक्साल दिखे अपना नहीं जा 
আপনারা গণতন্ত্রের কথা বলা আপনাদের মুখে মানে না গণতন্ত্রের কথা আপনারা বইলেন না আমি তারপরে বলেন মানুষ জ্বালানোর কথা মানুষ জ্বালাও পুরানের আন্দোলন মানুষ জ্বালাও এগুলো শত শত উদাহরণ আমরা দিতে পারবো যে আপনাদের আওয়ামী লীগ যুবলীগ যুবলীগের কর্মীরা সেখানে জড়িত ছিল এইসব বাস জ্বালানো এবং ইয়েতে আপনার আপনাদের নেতা মতিউর রহমান রিন্টুর কথা কি ভুলে গেছেন যদি ভুলে যান আমার ফাঁসি চাই বই আমার কাছে আছে আপনি নিয়ে পড়লেন এই আমার এই মতিউর রহমান রিন্টু যিনি সবচেয়ে কাছের লোক ছিলেন শেখ হাসিনার সে বাংলাদেশে থাকতে পারে সে এবং তার ওয়াইফ চলে গেছে আমেরিকাতে এই তার তারেক সাহিদের কথা আপনারা বলছেন তারেক শত শত একজন তারেক সাহিদের ফাঁসি দিয়ে কী হবে আজকে বাংলাদেশের প্রশাসনে শত শত তারেক সাহিদ এসে তারা কম্পিটিশন করে গুম করছে হত্যা করছে কারণ গুম হত্যা যদি রেকর্ড থাকে তাড়াতাড়ি তাদের প্রমোশন হয়ে যায় একজন যখন প্রমোশনে যায় তখন সে এখানে সিন ক্রিয়েট করে একটা ইয়াং ছেলে পেলেদের নিয়ে যে বছর দুই বছর তাকে ধরে নিয়ে আসলো দেখা গেল যে ফ্যামিলির লোকজন খুঁজে পাচ্ছে না এক বছর পরে তাকে ক্রস ফায়ার নিয়ে মেরে দেখা গেল তার কারণ কি আমরা খুঁজে দেখেছি যে এই এই লোকটা সে প্রশাসনে সে ইয়ে হইতে চায় তা প্রমো প্রমোশন চায় এসব এরকম শত শত তারেক সাহিদ বাংলাদেশের প্রশাসনে আজকে আপনারা লালন করছেন কয়জন তারেক সাহিদকে আপনারা মারবেন একজন তারেক তারেক সাহিদকে কেন সরাচ্ছেন আমরা জানি না যে এই তারেক সাহিদকে হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে কিন্তু কারণ এই তারেক সাহিদের কাছে শত শত আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শত শত মানুষের গুম এবং হত্যা সে সে রাত সাক্ষী হয়ে যাবে একদিন এই জন্য তারেক সাহিদের আজকে তাদের দরকার নেই তারেক সাহিদকে আজকে তাদের ফাঁসি দিতে হবে